வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்று தரம் பத்து நாடகமும் அரங்கியலும் பாடத்தில் அரங்க வழிகள் தொடர்பாக கற்போம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள தேர்ச்சி மற்றும் தேர்ச்சி மட்டங்களுக்கு உட்பட்ட சில செயற்பாடுகள் தொடர்பாக நோக்குவோம் அந்த வகையில் ஒன்று தசம் ஐந்து அரங்க வெளியை அறிந்து கொள்வோம் மற்றும் ஒன்று தசம் ஆறு அரங்க வெளிகளை இனம் காண்போம் எனும் செயற்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் உபதலைப்புகளின் கீழ் சில விடயங்களை நோக்குவோம் ஆகவே இன்று நாம் கற்க உள்ள அழகின் உபதலைப்புகளாக முதலாவதாக அரங்க வழி என்றால் என்ன அரங்க வழியின் விளக்கம் அதாவது அரங்க வழி என்பதற்கான மிக எளிமையான அடிப்படையான ஒரு விளக்கத்தை பற்றி நோக்க உள்ளோம் அதுபோல அரங்க வழிகளுக்கு உள்ள பொது பண்புகள் சிலவற்றை பார்ப்போம் அரங்க வழிகளின் பல்வேறுபட்ட வகைப்பாடுகளை நோக்குவோம் வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றுகைகள் மற்றும் வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளுக்குரிய அரங்க வழிகள் தொடர்பான சில விடயங்களை நோக்க உள்ளோம் மிக முக்கியமான அம்சமாக அரங்க வெளிக்கும் ஆற்றுகைக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் அப்ப இத்தகைய உபதலைப்புகளின் கீழ் சிறிய விடயங்களை நோக்குவோம் முதலில் அரங்க வழி என்றால் என்ன என்பது பற்றி நோக்குவோமாக இருந்தால் பொதுவாக எந்த ஒரு கலை நிகழ்வும் இடம்பெறுகின்ற களத்தை நாம் அரங்க வழி என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும் அதிலே மிக பிரதானமான அம்சம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஆற்றுகை கலைகள் அதாவது நிகழ்த்துகை கலைகளும் அவற்றை பார்ப்பதற்குரிய பார்ப்போரும் இரண்டர கலக்கின்ற களம்தான் அரங்க வழி எனப்படுகிறது ஆகவே அங்கே ஒரு ஆற்றுகை ஆற்றுகை சார்பானவர்கள் இருப்பார்கள் அதனை வசிப்பவர்கள் பார்ப்பவர்கள் இருப்பார்கள் இந்த இரண்டு குழுவினரும் உணர்வு ரீதியாக சங்கமிக்கின்ற அந்த களம் அவ்வாறு உணர்வு ரீதியாக சங்கமிக்கும் போதுதான் அந்த வெற்றி வழிக்கு ஒரு அர்த்த பாங்கு அழகியல் கிடைக்கிறது ஆகவேதான் அந்த பார்ப்போர் ஆற்றுவோர் ஆகிய இரு நிலைப்பட்டோரும் உணர்வு ரீதியாக சங்கமிக்கிற அழகியல் வெளியை அல்லது அர்த்தமுள்ள அழகியல் வெளியை பொதுவாக நாங்கள் அரங்க வழி என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும் வெவ்வேறுபட்ட அரங்க வழிகளை நாளாந்தம் நாங்கள் கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் காணக்கூடிய வகையில இருக்கிறது வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றுகைகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன தற்போது இந்த ஆற்றுகைகள் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்து பல்வேறு வடிவம் பெற்ற ஆற்றுகைகளாகவும் முகிழ் தெளிந்திருப்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றுகைக்காக வெவ்வேறுபட்ட அரங்க வழிகள் பயன்படுத்தப்படும் போது அவை தத்தமக்குரிய தனித்துவமான பண்புகளை கொண்டிருப்பது இயல்பு ஆயினும் ஒரு அடிப்படையான அரங்க வெளி அடிப்படையான சில பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் அத்தகைய பண்புகளை நாம் அரங்க வெளியின் பொது பண்புகள் என்று அழைக்க முடியும் ஆகவே ஒரு அரங்க வெளியானது அடிப்படையில கொண்டிருக்க வேண்டிய சில பொது பண்புகள் எவை என்று நோக்குவோமாக இருந்தால் முதலில் அங்கே ஆற்றுகை அல்லது ஆற்றுகையாளோர் என்போர் மிக பிரதானம் ஆகவே அந்த ஆற்றுகைக்குரிய போதிய இடவசதியை கொண்டிருத்தல் என்பது அரங்க வழியின் மிக பிரதானமான ஒரு பொது பண்பாக நாம் கருதி கொள்ளலாம் இரண்டாவது விஷயம் ஒரு ஆற்றுகையின் வெற்றிக்கு அல்லது அதன் தாக்கத்திற்கு உட்படுவோர் பார்ப்போர் ஒரு ஆற்றுகையானது வெற்றி பெறுவது பார்ப்போர் அது கைகளில் தங்கியுள்ளது அது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அந்த பார்ப்போர் அங்கே மிக பிரதானமானவர்கள் அவர்கள் அந்த ஆற்றுகையை தமக்குரிய வசதியான முறையில் அமர்ந்திருந்து பார்க்கத்தக்க வகையில் அந்த அரங்க வழி அமைந்திருத்தல் இரண்டாவது பொது பண்பு மூன்றாவது விடயம் எங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக ஆற்றுகை கலைகள் பெரும்பாலானவை பல்வேறுபட்ட துணை கலைகளை தம்மகத்தே கொண்டிருக்கும் 
ஆகவே பல்வேறுபட்ட அந்த துணை கலைகள் மற்றும் ஏனைய ஆற்றிகைக்குரிய வசதிகளுக்கு உரித்தானதாக அந்த ஆற்றிகை வழி அமைந்திருத்தல் வேண்டும் மிக முக்கியமான விடயம் அரங்க வெளி அல்லது ஆற்றிகை களம் என்று சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக உயர்த்தப்பட்ட மேடையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அது உயர்த்தப்பட்ட மேடையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒது ஒரு பொது வெளியாக கூட இருக்கலாம் சமதளமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு பாடசாலையினுடைய மைதானத்துல கூட நாங்கள் சில ஆற்றுகைகளை சில சந்தர்ப்பங்களில் நிகழ்த்த முடியும் ஆகவே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அங்கே ஆற்றுகைக்குரிய மற்றும் பார்ப்போருக்குரிய வசதிகளையும் ஆற்றுகைக்கு சாதகமான குறைந்தபட்ச வசதிகளையும் கொண்டிருக்கிற களத்தை நாங்கள் அரங்க வழி என்று அழைத்து கொள்ள முடியும் அது உயர்த்தப்பட்ட மேடையாக இருக்கலாம் அல்லது சமதளமாக இருக்கலாம் அங்கே மீள மீள வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய விடயம் ஆற்றுகைக்குரிய வசதி பார்ப்பதற்குரிய பொருத்த பாங்கான வசதி இரண்டும் இரண்டர கலந்திருக்கும் போதுதான் அங்கே ஆற்றுகையினுடைய சரியான பரிமாணம் பார்ப்போரில் தாக்கம் செலுத்தும் அப்ப பொதுவாக நாங்கள் அரங்க வழிகளை வெவ்வேறுபட்ட நோக்கில் வெவ்வேறுபட்ட வகைப்பாட்டில் வகைப்படுத்தி பார்க்க முடியும் இங்கே நாங்கள் முதலில் மிக அடிப்படையான ஒரு நிலைமையின் கீழ் ஒரு வகைப்பாட்டை பார்த்து கொள்கிறோம் அதாவது அதனுடைய அடிப்படையான வடிவமைப்பு ரீதியான ஒரு வகைப்பாடு அந்த வகையில் நாங்கள் அரங்க வழிகளை உள்ளக அரங்கு திறந்த வழி அரங்கு என்று பிரதான இரு நிலைமைகளில் வகைப்படுத்தி பார்ப்பது வளமை உள்ளக அரங்கு நாங்க இண்டோ தியேட்டர் என்று சொல்லுவோம் அது போல திறந்த வழிய ஓபன் ஏர் தியேட்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுவது மரபு அப்ப இதுல இருக்கிற அடிப்படையான அம்சம் அல்லது வேறுபாடு எது என்று நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் உள்ளக அரங்குகள் பெரும்பாலும் கூரையால் அதாவது பார்ப்போர் கூடத்தை உள்ளடக்கி மேலே மூடப்பட்ட அரங்குகளை நாங்கள் உள்ளக அரங்குகள் என்று அழைத்து கொள்ளுவோம் எங்களுக்கு தெரிந்த படச்சட்ட அரங்குகள் பெரும்பாலானவை உள்ளக அரங்குகளாக அமைந்திருப்பது எங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலான பாடசாலைகள் மற்றும் பொது மண்டபங்களில் காணப்படுகின்ற இந்த படச்சட்ட அரங்குகள் பெரும்பாலானவை உள்ளக அரங்குக்கு உதாரணமாக கொள்ளத்தக்கவை அப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு திறந்த வழி என்றால் என்ன என்பதற்கான அடிப்படை விளக்கம் விளங்க விளங்கிக் கொள்ள முடிந்திருக்கும் அங்கே பார்ப்போர் கூடம் சரி சில சந்தர்ப்பங்களில் மேடை கூட மேலே கூரை அமைப்பில் அல்லது மூடி மறைக்கப்படாத நிலைமையாக இருந்தால் அதாவது திறந்த வழி தன்மையுடன் இருந்தால் அந்த அரங்குகளை நாங்கள் திறந்த வழி அரங்குகள் என்று அழைத்து கொள்ளுவோம் பொதுவாக நாங்கள் தெருவழி அரங்குகள் தெருவழி நாடகங்களை தரிசித்திருப்போம் அவை இந்த திறந்த வழி அரங்க பண்டு கொண்டவை இங்கே உங்களுக்கு படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற புராதன கிரேக்க அரங்கு கூட மிக பிரம்மாண்டமான திறந்த வழி பேரரங்காக காணப்படுகிறது இது தவிர வெவ்வேறுபட்ட முறைமைகள் அல்லது வெவ்வேறுபட்ட பரிமாணம் கொண்ட அரங்க வழிகளை நாங்கள் தரிசிக்க முடிகிறது அவற்றை நாங்கள் பல்வேறுபட்ட நாடுகள் பண்பாடுகளில் இருந்து வெவ்வேறுபட்ட வகைப்பாட்டுக்களை கொண்டு வர முடிந்தாலும் எங்களுடைய விளக்கத்துக்காக ஒரு சில அரங்க வழிகள் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் எங்களுக்கு தெரிந்த வட்ட அரங்குகள் பல உள்ளன துருத்திய அரங்கு என்று சொல்லுவோம் அதாவது முன் நீட்டிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு அரங்க அமைப்பை துருத்திய அரங்கு என்று அழைப்பது படச்சட்ட அரங்கு எங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலான நாடுகளில் இந்த படச்சட்ட அரங்கு வழக்கில் காணப்படுகிறது திறந்த வழி அரங்கு ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல முழுமையாக அல்லது பாதி அளவில் திறந்த வழி பண்பு கொண்ட அரங்குகள் காணப்படுகின்றன சூழல் அரங்கு என்று சொல்லி அதாவது பொதுவான அல்லது உண்மை வழிகளை களமாக கொண்ட பல்வேறுபட்ட ஆற்றிகை முறைமைகள் இருக்கு அவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அரங்க மரபுகளில் ஒரு சிலவற்றை சூழல் அரங்கு என்று அழைக்கிற மரபு காணப்படுகிறது அது தவிர தெருவழி அரங்கு அதாவது பொது 
இடங்கள் மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களில் மிக முக்கியமான விடயங்களை வலியுறுத்துவதற்காக சில விழிப்புணர்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக சில அரங்க மரபுகள் கையாளப்படுகின்றன இப்போது நாங்கள் மிக இக்கட்டான நெருக்கீட்டுக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா பெரும் தொற்று காரணமாக அது தொடர்பான விழிப்புணர்வுகளை நாங்கள் மத்தி மக்கள் மத்தியில் பரப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் பொது இடங்கள் தெருவழி ஆற்றுகைகள் மூலம் அவற்றை நிச்சயமாக ஒரு விழிப்புணர்வை மேற்கொள்ள முடியும் அப்ப அத்தகைய அரங்குகளை தெருவழி அரங்கு என்று அழைப்பது மரபு ஆகவே நாங்கள் வெவ்வேறு பட்ட அரங்குகள் பற்றி பார்த்திருந்த போதிலும் அங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்கிறது அரங்க வழியினுடைய வடிவம் அங்கே மாறுபடும் போகுது ஆற்றுகை முறமையும் பார்ப்போரது நிலையிலையும் அது நிச்சயமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் அது தொடர்பாக தொடர்ந்து வருகின்ற அரங்க வழிகள் தொடர்பான விடயங்களில மிகவும் நாங்கள் தெளிவாக நோக்குவோம் இந்த ஒரு விடயத்தை நாங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இனிவரும் விடயப் பொருட்களை நோக்குவோம் ஆகவே மீளவும் ஒரு முறை அரங்க வழியினுடைய வடிவத்தில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற மாற்றம் நிச்சயமாக ஆற்றுவோரது ஆற்றுகை முறையிலும் பார்ப்போரது பார்க்கின்ற முறைமை மற்றும் ஆற்றுவோர் பார்ப்போர் உறவு நிலையில நிச்சயமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் அதற்கு சில உதாரணங்களாக பார்த்து கொள்வோம் ஒரு வட்ட அரங்காக இருந்தால் அந்த வட்ட அரங்கில் ஆற்றுகை முறை எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது அங்கிருக்கின்ற பார்ப்போரது நிலைமை அப்ப வட்ட அரங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுற்றி வர பார்ப்போர் இருப்பார்கள் ஆகவே ஆற்றுகையையும் நாங்கள் சுற்றி வர மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது அதே சந்தர்ப்பத்தில் அரை வட்டமாக இருந்தால் அந்த ஆடுகளம் அல்லது ஆற்றுகை வழி பார்ப்போர் அரை வட்ட பகுதியை அண்மித்ததாக அமர்ந்திருப்பார்கள் ஆகவே எமது ஆற்றுகை முறையை அதற்கேற்ற வகையில் நாங்கள் மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு படச்சட்ட அரங்காக இருக்குமாக இருந்தால் அங்கே ஒரு பக்க பார்ப்போர் ஆகவே எமது ஆற்றுகை முறைமை பார்ப்போரை மையப்படுத்தியதாக ஒரு பக்கம் நோக்கிய ஆற்றுகையாக அங்கே அமைந்திருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை மனதில் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பண்பாடுகள் மாறுபடும் போது நிச்சயமாக அரங்க வெளியினுடைய அமைப்பு மற்றும் ஆற்றுகை முறைமையில் வேறுபாடு ஏற்படும் சிறிய ஒரு உதாரணம் யோசிச்சு பாருங்கள் நடைமுறையில நாங்கள் வெவ்வேறுபட்ட பண்பாட்டுக்குரிய மக்கள் உலகில் வாழ்கிறோம் வெவ்வேறுபட்ட இனத்துவ மக்கள் வாழ்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு பண்பாடு ஒவ்வொரு இனத்துக்கான அடையாளங்கள் தனித்துவமானவை மிக எளிமையாக யோசித்து பார்த்தால் எங்களுடைய உடை மற்றும் உணவு பழக்கங்கள் வேற்றினத்தவர்களது பிரதான பண்பாட்டு உடை உணவு பழக்கங்களில கூட வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே இத்தகைய வேறுபாடு நிச்சயமாக கலை மரபிலும் தாக்கம் செலுத்தும் ஆகவே தானே அவர்களுடைய நடையுடை பாவனை பண்பாடு வாழ்வு அனுபவங்கள் வேறுபாடானவை அவை அரங்கிலும் நிச்சயம் தாக்கம் செலுத்தும் ஆகவேதான் பண்பாடு வேறுபாடடையும் போது அந்த அரங்க வழியினுடைய அமைப்பில மாற்றம் ஏற்படலாம் அரங்க வழி மாறுபடும் போது நிச்சயம் அங்கே ஆற்றுகை முறைமை மாற்றமடையும் ஆகவே நாங்கள் இந்த இடத்துல மறுதலையாக இன்னும் ஒரு விடயத்தை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு அரங்க வெளியினுடைய அமைப்பு மற்றும் ஆற்றுகை முறைமைகளை தீர்மானிப்பதில் அங்கே பிரதான இடம் வகிப்பது அவர்கள் சார்பான பண்பாடு என்பதை நாங்கள் தெளிவாக நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இங்கே நாங்கள் சில படங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் முதலாவது படம் வட்டக்களரி தமிழர் பண்பாட்டுக்குரிய பாரம்பரிய அரங்க மரபிற்குரிய ஒரு அரங்க வழி இரண்டாவது படத்தில் காண்பிக்கப்படுவது கரளிய எனப்படுகின்ற சிங்கள பாரம்பரிய அரங்க வடிவங்களில் ஒன்று மூன்றாவது படம் நாங்கள் பெரும்பாலும் நேரடியாக பல்வேறுபட்ட நபரும் தரிசிக்க கூடிய படச்சட்ட அரங்கினுடைய ஒரு காட்சி படம் பொதுவாக அரங்க வழிகள் பல்வேறுபட்ட பெயர்களால் அழைக்கப்படுவது மரபு எங்களுக்கு தெரியும் 
அதுக்கு வெவ்வேறுபட்ட பெயர்கள் அழைத்தாலும் அதனுடைய அடிப்படை பண்புகள்ல ஒத்த பண்புகள் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில ஒரு அரங்க வெளியானது அரங்க நிகழ்விடம் களரி வெளி மேடை ஆடுகளம் அரங்கு ஆட்சிகை வெளி என பல்வேறுபட்ட பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது இதை ஒத்த இன்னும் வெவ்வேறுபட்ட பெயர்கள் கூட வழக்கில் உள்ளன அவை அவை தொடர்பான விடயங்களை நீங்கள் தேடி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு விடயம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அரங்கவழியின் ஒரு பகுதியாக ஒரு அம்சமாக மேடை காணப்பட முடியுமே தவிர மேடை மட்டும் அரங்க வழி ஆகாது என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பழைய காலத்துல புராதன காலம் என்று சொல்லுவோம் இப்ப பழைய காலத்துல பொதுவாக பெரும்பாலும் ஆலயங்களை மையமாக வைத்து கலைகள் தோற்றம் பெற்றது இயல்பு அப்ப அந்த வகையில ஆரம்ப காலத்துல அரங்க வழிகளாக யாகக்களம் பூசைக்களம் தீக்குவியற்களம் போன்ற பொது வெளிகள் அரங்க வழிகளாக கையாளப்பட்ட நிலைமையும் காணப்படுகிறது அதனை தொடர்ந்து எங்களுக்கு தெரியும் நாடகத்தின் தோற்றம் பற்றிய பல்வேறுபட்ட கூற்றுக்கள் நிலவிய போதிலும் உலக பொதுமையான கூற்றாக அதாவது வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொதுமையான கருத்தாக சமய சடங்கிலிருந்து நாடகம் தோன்றியது அல்லது சமய கரணத்திலிருந்து நாடகம் தோற்றம் பெற்றது என்ற கூற்று பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆகவே அந்த வகையில் நாங்கள் நாடக வரலாறு அல்லது அரங்க வரலாறு பற்றி நோக்கும் போது சடங்குகளை தவிர்த்து நாங்கள் அங்காலே பயணிக்க முடியாது ஆகவே எங்களுக்கு சடங்குகளில பல்வேறுபட்ட நாடக பாங்கான பண்புகளை கொண்ட சடங்குகள் இன்று வரைக்கும் வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளில் நிலவுவதை நாம் அவதானிக்க முடியும் அப்ப அந்த வகையில வெவ்வேறுபட்ட சடங்குகளில் காணப்படுகிற அரங்க வழிகளை நாங்கள் இங்கே நோக்குவோம் அதிலே முதலாவது படத்தில் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அருச்சுனன் தபசு இது மலையக பிரதேசத்துக்கு உரியா உரித்தான ஒரு கலை அம்சம் மிகவும் பக்தி பூர்வமாக நிகழ்த்தப்பட்டு வார ஒரு அம்சமாக காணப்படுகிறது அதற்கென ஒரு தனித்துவமான அரங்க வெளி அமைப்பு அங்கே காணப்படுகிறது அதாவது ஊர் பொதுமன்று அல்லது ஆலய வீதியாக இருந்தாலும் கூட அதற்காக அது தயாரிக்க அதாவது தயார்படுத்தப்படுகிறது அங்கே அருச்சுனனுக்குரிய தபசு கம்பம் தான் அந்த அரங்க வெளியினுடைய பிரதானமான ஒரு அமைவிடமாக அமைந்திருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அது போல இரண்டாவது படத்துல காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சூரன் போர் இதுவும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்து சமயம் சார்பான ஒரு சடங்கு ஆலயங்களை மையமாக கொண்டு உரிய காலப்பகுதியில் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஒரு சடங்கு ஆகவே அங்க அரங்க வழியாக காணப்படுகிறது ஆலய வீதி முழுவதும் அரங்க வழியாக அங்கே காண்பிக்கப்படும் மூன்றாவது படத்தில் நாங்கள் பார்ப்பது வேட்டை திருவிழா இந்த வேட்டை திருவிழாவும் சடங்கு பண்போட பக்தி பூர்வமாக இன்று வரைக்கும் பல்வேறுபட்ட ஆலயங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டாலும் முல்லைத்தீவில் உள்ள ஒட்டு சுத்தான் தான் தோன்றி ஈஸ்வரர் ஆலயத்தில் இச்சடங்கு மிகவும் சிறப்பாக நிகழ்த்தப்படுவது நாங்கள் அறிந்ததே நீங்கள் இப்போது படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒளிப்பட காட்சி முல்லைத்தீவில் உள்ள மற்றொரு பிரதேச ஆலயத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒளிப்படம் அந்த சந்தர்ப்பத்துல பார்க்கும் போது எங்களுக்கு தெரிகிறது அங்கே ஆலய வீதி மாத்திரம் அல்லாமல் ஒட்டு மொத்த ஊரே அரங்க வழியாக தொழிற்படுகிற நிலைமையை காண முடியும் அதாவது ஆலய வீதியில் ஆரம்பித்த அந்த சடங்கு நிகழ்வு அப்படியே உலாவாக சென்று ஊரின் ஒரு ஒதுக்குப்புறத்தில் உள்ள ஒரு பொது வெளியில் அங்கே வேட்டை நிகழ்வு இடம்பெற்று மீண்டும் ஆலயத்துக்கு திரும்புகின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது இத்தகையவாறு பல்வேறுபட்ட சடங்குகளை நாங்கள் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றது இப்ப பல்வேறுபட்ட சடங்குகளாக இருந்தாலும் அவற்றிடையே சில ஒத்த பண்புகள் இருந்தாலும் சில தனித்துவமான பண்புகளும் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடிப்படையில பார்க்கும் போது அங்கே ஆற்றுவோருக்கும் பார்ப்போருக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு மிக நெருக்கமான மிக உணர்வு பூர்வமான நிகழ்ச்சிக்குரிய தன்மை இருப்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் 
நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவ சடங்காகிய பாஸ்கா பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக கேள்வியுற்றிருப்பீர்கள் இந்த பாஸ்கா சடங்கு உரிய காலத்தில் உலகின் வெவ்வேறுபட்ட நாடுகளிலும் மிகவும் நேர்த்தியாகவும் பக்தி பூர்வமாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் நிகழ்த்தப்படுவது வளமை இலங்கையை பொறுத்தவரைக்கும் நீண்ட கலை கலாச்சார மரபு கொண்ட திருமறை கலாமன்றம் தொடர்பாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அங்கே உரிய நோன்பு காலம் நிறைவுறுகின்ற பகுதி கால பகுதியில் இந்த பாஸ்கா எனப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த புனித திருப்பாடுகளின் காட்சி மிக பிரம்மாண்டமான அரங்கில் அங்கே நிகழ்த்தப்படுவது வளமை வருடா வருடா ஆகவே இந்த அரங்கில் நாங்கள் அந்த ஆற்றுகையை பார்க்கும் போது அது எங்களுக்கு வேறொரு வேறுபாடான அல்லது வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை நிச்சயமாக பெற்றுத்தரும் என்பது உண்மை ஆகவே இப்படியான நிலைமைகளும் காணப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அடுத்து நாங்கள் வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றுகைகளுக்கான அரங்க வழிகள் சிலவற்றை நோக்குவோம் அப்ப அந்த வகையில தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமான அரங்க வடிவம் அல்லது அரங்க முறைமையாக கருதப்படுவது கூத்து அந்த கூத்துக்குரிய அரங்க வழி வட்ட களரி நீங்கள் இப்போது இங்கே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காட்சி படங்களில் அந்த வட்ட கலரினுடைய அமைப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பொதுவாக இலங்கையில் வெவ்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில் இந்த கூத்து பயில் நிலையில் இருந்தாலும் அவற்றினுடைய தாயகம் அல்லது பிறப்பிடமாக அல்லது இன்று வரைக்கும் அது பெரும்பாலும் தனித்துவமான முறையில பயிலப்பட்டு வருகின்ற மிக பிரதான இடமாக மட்டக்களப்பு கருதப்படுகிறது ஆகவே கூத்தினுடைய தொட்டில் என்று சொல்லி மட்டக்களப்பின் கென்னங்குடா பகுதி அழைக்கப்படுவது மரபு ஆகவே அங்கே நாங்கள் அந்த தனித்துவமான வட்டக்கலரியில் நிகழ்த்தப்படுகிற கூத்துக்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் அது தொடர்பான மற்றொரு வர்ண ஒளிப்படத்தையும் நீங்கள் காண முடிகிறது ஆகவே அங்கே பார்த்தால் எங்களுக்கு தெரியும் மக்களுடன் இரண்டர கலக்க கூடிய அல்லது நெருக்கமான உறவை பேணக்கூடிய வகையில் அங்கே அந்த அரங்க வழி அமைக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அதனுடைய ஆடுகளத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் வட்ட வடிவ ஆடுகளம் ஆகவே ஆடுகளம் வட்ட வடிவமாக இருக்கின்ற முறையில அங்கே பார்ப்போர் நிச்சயமாக சுற்றி வர அமர்ந்திருப்பார்கள் ஆகவே ஆற்றுகை முறை அத்தகைய பார்ப்போரை சார்ந்ததாக அதற்கு ஏற்ற வகையில் அங்கே மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை காணப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வெவ்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில் கூத்து பயிலப்பட்டு வந்தாலும் பொதுவாக தமிழர் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் மட்டக்களப்பு மலையகம் முல்லைத்தீவு மன்னார் யாழ்ப்பாணம் போன்ற பிரதேசங்களில் இன்று வரைக்கும் அந்த அந்த பிரதேசத்துக்குரிய தனித்துவங்களுடன் கூத்து பயிலப்பட்டு வருகிறதாக கூறப்படுகிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே வெவ்வேறுபட்ட கூத்து வடிவங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல பல்வேறுபட்ட ஆற்றுகைகளுக்கும் பொது இயல்பு அல்லது அரங்க வழிகளுக்கான பொது இயல்புகள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு ஆற்றுகை முறைமையும் தனக்கென தனித்துவமான சில அரங்க வழிகளையும் கொண்டிருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வெவ்வேறுபட்ட கூத்துக்களுக்கான அரங்க வழிகளை நீங்கள் தேடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்காக மிகவும் பக்தி பூர்வமாக உணர்வு ரீதியாக பாரம்பரியமான முறையில் சடங்குத்தன்மை மாறாது நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ற பழம் பெருமை வாய்ந்த பிரதேசம் மலையகமாக கருதப்படுகிறது அந்த மலையக பிரதேசத்தினுடைய தேசிய கூத்தாகிய காமன் கூத்தின் ஒரு சிறு காணொலியை நாங்கள் இப்போது நோக்குவோம்
ஆகவே நாங்கள் இப்போது பார்த்தது காமன் கூத்தின் ஒரு சிறுகாணொலி இந்த காமன் கூத்து மலையக பிரதேசத்துக்குரிய கூத்தாக இருக்கின்ற போதிலும் அங்கே கூட வெவ்வேறுபட்ட ஊர்களுக்கு இடையில இதனுடைய நிகழ்த்துகை முறைமையில சிறிய சிறிய வேறுபாடுகள் காணப்படுவது இயல்பாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இப்போது பார்த்த இந்த காமன் கூத்து காணொலியை பொறுத்தவரையில நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அங்கே ஊர் கூடி அதாவது ஊர் மக்கள் அனைவரும் இணைந்துதான் இந்த ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்படுகிற முறைமையை காண முடிகிறது அங்கே ஆற்றுவோருக்கும் பார்ப்போருக்கும் இடையில மிக மிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு அங்கே பேணப்படுவதன் ஊடாக மிக இலகுவாக அங்கே அந்த உணர்ச்சிகள் கடத்தப்படுகின்ற அல்லது பரிமாறப்படுகிற நிலைமையை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது மிக தெளிவாக ஆற்றுவோர் ஒரு புறம் பார்ப்போர் ஒரு புறம் என்ற வரையறை பெருமளவில் அங்கே இறுக்கமான அளவில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அப்ப ஆகவே இது மிக பெரிய அளவில் காமன் பண்டிகை எனும் விழாவாக கூட இது நிகழ்த்தப்படுகிற முறைமை காணப்படுகிறது அங்கே அதற்கென்று சொல்லி சில பாரம்பரியமான அணுகுமுறைகள் மற்றும் மரபுகள் பேணப்படுவது இயல் ஆகவே இந்த அரங்கவழி பற்றி நோக்கி இருப்பீர்கள் இனி தொடர்ந்து வரும் பகுதிகளில் நாங்கள் பார்க்க போகின்ற வெவ்வேறுபட்ட அரங்கவழிகள் பற்றி நோக்கும் போதும் அதனுடைய வடிவமைப்பு மற்றும் ஆற்றுகை முறைமை ஆற்றுவோர் பார்ப்போர் தொடர்பு எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் மனத்திற்கொண்டு ஏனைய வடிவங்களை நோக்க வேண்டும் அது போல நாங்கள் அடுத்து சிங்கள மரபில் கையாளப்படுகின்ற அல்லது பாரம்பரியமாக நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ற அவர்களது நாட்டார் ஆற்றுகை வடிவங்களில் ஒன்றான கோலம அரங்கு அது கோலம் என்றும் அழைக்கப்படுவது கோலம அரங்கு என்றும் அழைக்கப்படுவது இதனுடைய விசேஷமான அம்சம் இதை வேடமுக ஆட்டம் மற்றும் அம்பலாங்கொடை கலை என்று கூட அழைப்பார்கள் அது அதற்கென விசேடமான ஒரு மரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பாரம் குறைந்த வீடமுகங்களை அணிந்து ஆடுகின்ற ஒரு வகை ஆடல் மரபாகும் இந்த கோலம அரங்கிற்குரிய ஆற்றுகை வெளி அல்லது அரங்க வெளியாக தானாயம்பல என்பது அழைக்கப்படுகிறது இது வெவ்வேறு பட்ட பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுவது மரபு சபைய மடுவ போன்ற பெயர்களாலும் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்று வரைக்கும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற அல்லது பயிலப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நாட்டார் ஆற்றுகை கலை வடிவமாக இந்த கோலம விளங்குகின்றது அது தொடர்பான காட்சி படங்களை நீங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்து நாங்கள் இந்த கோலம ஆற்றுகை எவ்வாறு ஆற்றுகை செய்யப்படுவது என்பது தொடர்பான சிறிய காணொலி ஒன்றை பார்ப்போம் சிங்கள நாட்டார் ஆற்றுகை கலை வடிவங்களில் ஒன்றாகிய இந்த சொக்கரி பற்றி பார்ப்போம் இந்த சொக்கரிக்குரிய அரங்க வழியாக நீங்கள் இப்போது படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற களத்து மேடு என்கின்ற அரங்க வழியில் தான் இது ஆற்றுகை செய்யப்படுவது மரபு இதுதான் அவர்களுடைய பாரம்பரியமான முறைமையில் அமைந்த அரங்க வழி நீங்கள் அருகில் உள்ள படத்தில் ஒளிப்படத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது சொக்கரிக்குரிய அதாவது சொக்கரி ஆற்றுகைக்குரிய சில ஒளிப்படங்கள் ஆயினும் கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நவீன மரபுகளை உள்வாங்கி அந்த ஆற்றுகை மரபு அரங்க வழிகளில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய அரங்க மரபு கூத்து கூத்துக்குரிய அரங்க வழி வட்டக்களரி ஆனால் நவீன வருகையின் பிற்பாடு அதாவது படச்சட்ட அரங்கின் வருகைக்கு பிற்பாடு கூத்து ஆற்றுகைகள் அத்தகைய படச்சட்ட அரங்கில் ஆற்றுகை செய்யப்படுவதும் இயல்பு அவ்வாறு ஆற்றுகை செய்யப்படும் போது ஒரு பக்க பார்ப்போரை நோக்கியதை மையமாக வைத்து ஆற்றுகை முறைமைகள் அங்கே மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன 
அதே நிலைமை சிங்களத்திலும் உருவாகி இருக்கின்றன ஆகவே இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும் சொக்கரி ஆற்றுகைக்குரிய அரங்கவழி களத்துமேடு ஆனால் அதே சொக்கரி ஆற்றுகையை நவீன அரங்க மரபுகளை உள்ளடக்கிய படச்சட்ட அரங்கிலும் மேடை நாடகமாக ஆற்றுகை செய்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு ஆற்றுகை செய்யும் போது அதனுடைய ஆற்றுகை மரபு முற்றிலும் ஒரு பக்க பார்ப்போரை நோக்கியதாக அமைந்திருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக மேடையில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு சொக்கரியினுடைய காணொலி ஒன்றை பார்ப்போம் அதுபோல அடுத்து நாங்கள் சிங்கள பாரம்பரிய அரங்காக கருதப்படுவது நாடகம நாடகம என்று சொன்னவுடன் எங்களுக்கு பேராசிரியர் எதிர்வீர சரச்சந்திரா அவர்கள் நினைவுக்கு வருவார்கள் அவரது பங்களிப்பு சிங்கள நாடக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான இடத்தில் உள்ளது ஆகவே இந்த அவர்களுடைய பாரம்பரியமான அரங்க வடிவமாகிய நாடகம பல்வேறுபட்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது நீங்கள் வரலாற்று ரீதியாக அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் மெனமே மற்றும் சிங்கபாகு ஆகிய நாடகமவை நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாடகம ஆற்றுகைக்குரிய அரங்க வழியாக அமைவது நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற கரளிய எனும் அரங்க வழி அது கிட்டத்தட்ட அரை வட்ட வடிவில் அமைந்த ஆற்றுகை வெளியை அல்லது ஆடுகளத்தை கொண்டிருக்கும் ஆகவே அங்கே பார்ப்போர் மற்றும் ஆற்றுகை முறைமையில் அது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் இது தொடர்பான சிறியோரு காணொலியை பார்த்து கொள்ளுவோம் ஆகவே நாங்கள் இப்போது பார்த்தது சிங்கள நாடகம அது கரளிய எனும் அரங்க வெளியில் ஆற்றுகை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியும் ஆகவே அங்கே அரை வட்ட வடிவ ஆடுகளம் என்ற வகையில் அதன் ஆடுகளத்தின் பிற்பகுதியை அவதானித்திருப்பீர்கள் அந்த பிற்பகுதி பிற்பாட்டுக்காரர் மற்றும் இசை கலைஞர்களுக்குரிய பகுதியாக அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்க முடிந்தது அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் பாரசீகத்தின் வழியாக இந்தியாவிற்கூடாக இலங்கையில் பரவலடைந்த ஒரு ஆற்றுகை மரபாக இசை நாடகம் கருதப்படுகிறது ஆகவேதான் அதனை பார்சி வழியரங்கு மற்றும் பாடல் வழியரங்கு போன்ற பல்வேறுபட்ட பெயர்களால் அழைக்கப்படுவது அப்ப அந்த பெயர்ல இருந்தே எங்களுக்கு தெரிகிறது இசை கூடாக அல்லது பாடலுக்கு ஊடாகத்தான் அங்கே நடிப்பு முறைமை முன்வைக்கப்படுகிறது ஆகவே அதற்கென்று தனித்துவமான பல்வேறுபட்ட இயல்புகள் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் அந்த இசை நாடகத்திற்குரிய அரங்க வெளியாக படச்சட்ட அரங்கு கருதப்படுகிறது ஆகவே படச்சட்ட அரங்கு என்ற வகையில் அங்கே ஆற்றுகைகள் அனைத்தும் ஒரு பக்க பார்ப்போரை நோக்கியதாக அமைய பெற்றிருக்கும் என்பதை நாங்கள் நினைவில் கொள்ள முடியும் மேலை தேயத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அரங்க வெளி வடிவமாக கருதப்படுவது படச்சட்டம் இது நவீன நாடகங்களின் தோற்றத்திற்கு பின்னர் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் படச்சட்டத்தினுடைய தாயகம் இத்தாலி என்பதும் நாங்கள் அறிந்ததே ஆனால் இன்று உலகின் பல்வேறுபட்ட பண்பாடுகள் பல்வேறுபட்ட நாடுகளில் இந்த படச்சட்ட அரங்கு அதிக செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிறது பெரும்பாலான எமது பாடசாலைகளில் கூட பிரதான மண்டபத்தில் இந்த படச்சட்டத்தை ஒத்ததாக ஒரு அரங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனை தொடர்ந்து 
அந்த படச்சட்டத்தோடு இணைந்ததாக அதனுடைய பண்புகளை அடி ஒற்றியதாக பின்னர் புரசீனியம் வில் வளைவு புரசீனியம் ஆச் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் முன்திரைக்கு புறம்பாக உள்ள வெளி புறம்பா பக்கத்தில் இருக்கிற பகுதி ஒரு வளைவு வில் வளைவு போன்ற ஒரு அமைப்பில் அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இதைத்தான் நாங்கள் புரசீனியம் அரங்கு என்று அழைத்து கொள்ளுவோம் பொதுவாக படச்சட்ட அரங்கு வந்து எங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக பல்வேறுபட்ட பண்பாடுகளிலும் நிலவி இருக்கிறதன் காரணமாக அதனுடைய மேடை பகுதி ஆட்டிகைக்குரிய பகுதியில பல்வேறுபட்ட உட்கட்டு மானம் அல்லது நிலைமைகள் அம்சங்கள் அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட திரை பயன்பாடு அந்த படச்சட்ட அரங்கின் மேடை பகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் விசேஷமாக அதனுடைய பின் சுவரில் வெண்திரை அல்லது வான் திரை என்கின்ற ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு திரை அமைப்பும் இருக்கு இதனைத்தான் நாங்கள் சைக்ளோ டிராமா என்று அழைப்பது மரபு அது தவிர முன்திரை கூட அங்கே பிரதான இடத்தை பெற்றிருக்கும் ஆற்றுகைக்குரிய தயார்படுத்தல்கள் மற்றும் காட்சி மாற்றத்திற்கு அந்த திரைகள் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது தவிர காலப்போக்கில் ஏப்ரன் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த முன் மேடை பகுதியும் சில ஆற்றுகைக்கான பயன்பாட்டுக்குரிய பகுதியாக அமைந்திருக்கும் மிக பிரதானமான அம்சம் இசைக்கலைஞர்களுக்குரிய தளம் அங்கே ஏதோ ஒரு புறத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை உள்ளடக்கியதான அந்த படச்சட்ட அரங்கு அமைந்திருக்கும் இதனை தொடர்ந்து வருகின்ற புரசீனியத்திலையும் இதை ஒத்த பண்புகள் நிச்சயமாக காணப்படுகிறது அதற்கு முதலில் நாங்கள் இந்த படச்சட்ட அரங்கினுடைய தளம் மேடையினுடைய தளத்தினை கற்பனையில் அடிப்படையில் ஒன்பது பிரிவாக பிரித்து பார்ப்பது வளமை உண்மையிலேயே அங்கே எந்த ஒரு கோடுகளும் வரையப்பட்டிருக்காது நடிப்பதற்குரிய வசதி அதாவது ஆட்சிகையாளர்களுக்குரிய வசதி மற்றும் ஏனைய துணை கலைஞர்களினுடைய பயன்பாடு என்பவற்றை கருத்திற்கொண்டுதான் அந்த படச்சட்ட அரங்கினுடைய மேடை தளம் அடிப்படையில் ஒன்பது பிரிவுகளாக பிரித்து பார்க்கப்படுகிறது நீங்கள் முதலாவது ஒளிப்படத்தில் காண்பிக்கப்படுகிற அந்த பொட்டொலியால் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மேடை தளம் உங்களுடைய விளக்கத்திற்காக ஒரு தள வரைபடம் போல ஒரு மாதிரி ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கு அதிலே பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் ஜூஆர் ஜூசி போன்ற குறியீடுகள் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விடயங்கள் தான் மேடையினுடைய வலதுபுறம் இடதுபுறம் மேல் பகுதி கீழ்பகுதி மத்திய பகுதி என்பனதான் அத்தகைய குறியீடுகளால் குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளன எப்போதும் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நடிகர் பார்ப்போரை நோக்கி நிற்கும் போது அவரது வலது புறம்தான் மேடையினுடைய வலது புறம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஆகவே மேடையினுடைய வலது புறம் இடது புறம் தொடர்பாக இனி உங்களுக்கு அவற்றை அடையாளப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் அதுபோல மேல் கீழ் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதிலே நீங்கள் ஒரு விடயத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அந்த மேடை தளத்திற்கும் பார்ப்போர் கூடம் அல்லது பார்வையாளருக்கும் இடைப்பட்ட மிக கிட்டிய தூரத்தை தான் நாங்கள் கீழ்ப்புறம் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே மேடையினுடைய பின்பகுதி அது மேல் பகுதியாக கருதப்படும் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை நாங்கள் மத்திய மேடை பகுதி என்று அழைப்போம் ஆகவே மிக முக்கியமான காட்சிகள் பெரும்பாலும் மேடையினுடைய சிசி என்கின்று சொல்லப்படுகிற மத்தி மத்தி என்று அழைப்போம் அந்த பகுதிகளிலும் மற்றும் கீழ் மேடை பகுதிகளில் டிஆர் டிசி டிஎல் போன்ற பகுதிகளிலும் தான் பெரும்பாலான காட்சிகள் நிகழ்த்தி காட்டப்படும் ஏனைய பகுதிகள் துணை மூலகங்கள் அதாவது அரங்க காட்சி அமைப்பு அல்லது ஏனைய சில தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதோடு தேவைக்கேற்ற வகையில் நடிப்பிடமாகவும் அவை கையாளப்படும் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இதுல மற்றொரு விடயமாக எங்களுடைய மேடை தளம் அதாவது மேடையினுடைய பரப்பு செவ்வகம் அல்லது நீள் சதுரமாக காணப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் நாங்கள் அதனை வரையும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு சரிவகத்தை ஒத்த தன்மையில் வரைவதற்கான ஒரு காரணம் இருக்கிறது இறுதியில் இருக்கின்ற அதாவது பார்ப்போர் கூடத்தினுடைய இறுதி வரிசையில் இருக்கின்ற இரு அந்தங்களிலும் அமர்ந்திருக்கின்ற பார்ப்போர் அது பார்வை கோணத்தின் அடிப்படையிலே தான் அங்கே மேடை தளத்தினுடைய கற்பனை பகுதிகள் பிரித்து காட்டப்பட்டுள்ளன ஏன் மூளையில இறுதி மூளையில் இருப்பவருக்கு கூட அங்கே நிகழ்த்தப்படுகின்ற காட்சிகள் 
மற்றும் காட்சி விதானிப்புகள் தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலேயே தான் நாங்கள் மேடை தளத்தை இவ்வாறு கற்பனையாக பகுதியாக பிரித்து நோக்குகிறோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த புரசீனியம் தொடர்பான ஒரு சிறிய காணொலி ஒன்றை பார்த்து கொள்வோம் In this section, we will take a look at what is perhaps the most commonly used performance space in the theater today, the proscenium arch theater space. The proscenium space gets its name from the architectural element that is most commonly visible in most traditional theaters. The proscenium arch was popularized during the Italian Renaissance. It is the picture frame structure that typically surrounds the action. Ahave nang idu varaikum vuvur patta ஆற்றிகைகளுக்குரிய அரங்க வழிகள் தொடர்பாக சில விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இதற்கு அப்பால் இன்னும் வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றிகை மரபுகள் உள்ளன என்பதையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றிகை மரபுகள் மற்றும் அவற்றுக்கான அரங்க வழிகளை நாங்கள் தேடி அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் தெருவழி அரங்கு என்று சொல்கிறோம் அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் பேசியது போல மிக முக்கியமான விடயங்களை மிக குறுகிய நேரத்தில் ஒரு ஆற்றுகையாக ஒரு விழிப்புணர்வு அல்லது முக்கியமான செய்திகளை மக்களிடத்தே கடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த தெருவழி அரங்குகள் பிரபல்யம் பெற்றிருக்கின்றன ஆகவே அந்த அரங்குகளினுடைய அமைப்பு அதாவது அது ஒரு பொது வழியாகத்தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் மக்கள் கூடுகின்ற ஒரு களம் அந்த களம் ஆற்றுகையாளர்கள் அங்கே காணப்படுகிற பார்ப்போர் அல்லது பங்கு கொள்வோராக கூட அவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இடையில இருக்கிற தொடர்பையும் அரங்க வழியின் அமைப்பையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கரத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளில் காணப்படுகின்ற அரங்க வழிகள் பற்றி சற்று நோக்குவோம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் உலக அரங்கின் தொட்டில் என்று அழைக்கப்படுவது கிரேக்கம் ஏனென்றால் உலகிலேயே முதல் முதல் கிரேக்கத்தில தான் நாடகம் தோற்றம் பெற்றதாக வரலாறுகள் கூறுகின்றன அந்த வகையில் கிரேக்க அரங்க வழி பற்றி பேசாது நாங்கள் ஏனைய பண்பாடுகள் பற்றி நோக்க முடியாது நீங்கள் இப்போது படத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது கிரேக்க பேரரங்கு மலைகளை படிப்படியாக வெட்டி மிக பிரம்மாண்டமான அளவில் கிட்டத்தட்ட பதினையாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பார்ப்போரை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகிற அரங்க வழிதான் கிரேக்க அரங்கு ஆகவே தான் அதனை பேரரங்கு என்று அழைப்பார்கள் இரண்டாவது படத்தில் அங்கே பெரும் தொகையான பார்ப்போர் உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதை கூட நீங்கள் காண முடியும் ஆகவே நாங்கள் அந்த கிரேக்க அரங்கு தொடர்பான சிறிய காணொலி ஒன்றை பார்த்து கொள்வோம் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான அரங்க வழி என்பதை பார்த்திருப்பீர்கள் அங்கே புராதன காலத்தில் எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப வசதிகளும் பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆகவே அதற்கேற்ற வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பார்ப்போருக்கு கூறப்படுகிற விடயம் சென்றடையத்தக்க வகையில் அவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றுகை முறைமையை மாற்றி அமைத்திருப்பார்கள் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுபோல கிரேக்கத்தை அடியொட்டியதாக அதனுடைய பல்வேறு பட்ட அம்சங்களை தனக்குறித்தாக்கிக் கொண்ட அரங்காக ரோம அரங்கு காணப்படுகிறது நீங்கள் கிரேக்க அரங்கினுடைய ஆடுகளம் வட்ட வடிவத்தில் இருப்பதை கண்ணுற்றிருப்பீர்கள் இங்கே ரோம அரங்கினுடைய ஆடுகளமாக அதனுடைய அமைப்பு அரைவட்ட பகுதிக்கு மாற்ற பெற்றிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்க முடிகிறது அதுபோல எலிசபெத் காலம் அதாவது உலக அரங்க வரலாற்றை பொறுத்தவரையில ஷேக்ஸ்பியரை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது இப்ப உலக அரங்கினுடைய ஒரு மைல் கல்லாக இங்கிலாந்தில் ஷேக்ஸ்பியர் காலம் அரங்க வரலாற்றில் குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அந்த இங்கிலாந்தில் பல்வேறுபட்ட அரங்க வழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் பெரும்பாலும் ஷேக்ஸ்பியரது நாடகங்கள் குளோப் அரங்கில் தான் ஆற்றுகை செய்யப்பட்டன இந்த குளோப் அரங்கு கூட வெவ்வேறுபட்ட வடிவங்களில் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்தது அறுகோண வடிவ குளோப் எண்கோண வடிவ குளோப் என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட வடிவங்களில் அது அமைக்க பெற்றிருந்தாலும் ஷேக்ஸ்பியரது நாடகங்கள் பெரும்பாலும் நாங்கள் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒளிப்படத்தில் காணப்படுகின்ற எண்கோண வடிவ குளோப் அரங்கில் தான் அவை ஆற்றுகை செய்யப்பட்டன ஆகவே முதலாவது படத்தில் நாங்கள் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது அங்கே நிறைந்த பார்ப்போர் அருகில பாருங்கள் பார்ப்போர் கூடம் கிட்டத்தட்ட எண்கோண வடிவில் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அரங்க வழி மூன்று தளங்களை கொண்டதாக அமைந்துள்ளது அந்த பார்ப்போருக்கு என்று சொல்லி 
தனித்தனியான பொக்சஸ் போன்ற அமைப்புகள் அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தவிர வெறும் வெளியில் கூட சில பார்ப்போர் நின்றவாறு ஆற்றுகையை பார்க்கிற நிலைமையை காண முடிகிறது இவற்றை ஸ்பெஷலாக பிளே ஹவுசஸ் என்று அழைத்தார்கள் அங்கே அந்த பொக்சஸ் மற்றும் பல்கனி போன்ற இடங்களில் அமர்ந்திருப்பதற்கான தனித்தனியான கட்டடங்கள் அறவிடப்பட்டது ஆனால் கூறையற்ற நடு வெற்று வெளிப்பகுதி இரண்டாவது படத்தில் அந்த வெளி தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிகிறது அங்கே நின்று கொண்டு பார்ப்போர் அதாவது கட்டணம் இன்றியோ அல்லது மிக குறைந்த கட்டணத்திலோ அனுபவிக்கப்பட்டோராக காணப்படுகின்றனர் ஆகவே அந்த வகையில் இந்த ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் ஆற்றுகை செய்யப்பட்ட குளோப் அரங்கு தொடர்பான சிறு காணொலி ஒன்றை பார்த்து கொள்வோம் ஆகவே மலை வெயிலுக்கு தாக்காத வகையில் அந்த பொக்சஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற பாதுகாப்பான கூடாரங்களுக்கு உட்பட்ட நிலையில இருக்கிற பார்ப்போரும் அங்கே காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் வெற்றி வழியில் நிற்கக்கூடிய பார்ப்போரும் அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விடயம் விளங்குகிறது ஆட்சிகை பரப்பு பார்ப்போருக்குரிய பகுதிகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியதுதான் அரங்க வழி என்பதை நாங்கள் மனதில் கொண்டு தொடர்ந்து வரும் விடயங்களை நோக்குவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்ட ரோம அரங்க வழி பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் இந்த ரோம கட்டட துறை தொடர்பான ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாக கருதப்படுவது கொலோசியம் அரங்கு இந்த கொலோசியத்துக்கு என்று சொல்லி தனித்துவமான சில இயல்புகள் இருக்கு நீங்கள் அதனுடைய வழி தோற்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது கிட்டத்தட்ட எம்பி தியேட்டர் என்று அழைக்கப்படுகிற வடிவமைப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இது இத்தாலியினுடைய ரோம் நகரத்தினுடைய மிக கேந்திரமான ஒரு இடத்தில் அமைய பெற்றிருக்கின்ற ஒரு கலை மரபு அரங்க கட்டடமாக காணப்படுகிறது இது இன்று வரைக்கும் மிக புகழ் பெற்ற சுற்றுலா பயணிகளை கவரக்கூடிய ஒரு கலைத்துவ அம்சமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இப்ப எம்பி தியேட்டர் என்று அழைக்கப்படுவதன் அடிப்படை எண்ண கருவை நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட நடுப்பகுதியில் அல்லது மையப்பகுதியில் ஆற்றுகை களம் அல்லது ஆடுகளத்தை கொண்டதாக சுற்றி வர பார்ப்போரை கொண்ட வட்ட அல்லது நீள்வட்டம் போன்ற அமைப்புகளில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த வெளி அமைப்பை தான் வடிவமைப்பை தான் நாங்கள் எம்பி தியேட்டர் என்று கூறுவோம் ஆகவே அது தொடர்பான ஒரு சிறிய காணொலியை அடுத்து நோக்குவோம் புராதன நாகரிகத்துக்கு உட்பட்ட அல்லது புராதன வரலாறு கொண்ட அரங்க மரபாக விளங்குவது சமஸ்கிருத அரங்க பாரம்பரியம் அந்த சமஸ்கிருத அரங்கு தனக்கென தனித்துவமான அரங்க வழிகளை கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட அதை ஒத்த அமைப்பில் இந்தியாவின் பல்வேறுபட்ட ஆலயங்களில் அத்தகைய அரங்க அமைப்பு ஒத்ததாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தகைய அரங்க வழிகளினுடைய படங்களை தான் நீங்கள் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்து நாங்கள் ஜப்பான்ல நாடக வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது எங்களுக்கு தெரியும் அங்கே பல்வேறுபட்ட நாடக மரபுகள் தோற்றம் பெற்றிருந்தாலும் ஜப்பானிய பிரதான ஆற்றுகை மரபாக விளங்குவது ஜப்பானிய நோ நாடகங்கள் ஆகவே அந்த நோ தனக்குரிய தனித்துவமான அரங்குகளை கொண்டிருப்பதை நீங்கள் இந்த படங்களில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அங்கே மூன்று பக்க பார்ப்போர் அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ளலாம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளில் காணப்பட்ட அரங்குகள் பற்றி பார்த்தோம் பிற்காலத்தில் அதாவது நவீனத்துவம் பின்னவீனத்துவம் போன்ற வெவ்வேறுபட்ட கால மாற்றத்தின் அடிப்படையில் வெவ்வேறுபட்ட அரங்க முறைமைகள் அரங்க வெளிகளுக்கான உத்திகள் கையாளப்படுகின்றன அந்த வகையில் இடத்துக்கிடம் காவி செல்லக்கூடிய அரங்குகள் கூட பயன்பாட்டில் உள்ளன அத்தகைய ஒரு அரங்க வெளியை தான் நாங்கள் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பல்வேறுபட்ட அரங்க குழுக்கள் தங்களது பணிகளை புரிந்து அரங்க பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே ஜன கரளி எனும் ஒரு அமைப்பு அதாவது மக்கள் களரி எனும் அமைப்பினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆட்சிகைகள் இத்தகைய 
காவி செல்லும் அரங்குகளில் மேடையேற்றப்பட்டிருக்கிற நிலைமைகளை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது ஆகவே அதனுடைய ஆற்றுகை வெளியே ஆற்றுகை பரப்பை பார்த்தால் அங்கே மத்திய பகுதியில ஆடு ஆடுகளம் அல்லது ஆற்றுகை வெளி அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சுற்றி வர பார்ப்போர் பொருத்தமான முறையில் அமர்ந்திருக்கிற நிலைமை காணப்படுகிறது இது கிட்டத்தட்ட அரீனா தியேட்டர் என்று சொல்லுவோம் அதனை ஒத்த பண்புடையதாக இந்த அரங்கு காணப்படுகிறது மேலும் ஒவ்வொருப்பட்ட அரங்க வழிகள் காலத்துக்கு காலம் அல்லது கணத்துக்கு கணம் என்று கூட சொல்லலாம் உலகில் உருவாக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன அடிப்படை இயல்புகளை மையமாக வைத்துக் கொண்டு தமது திறவைக்கேற்ற வகையில சில வெவ்வேறுபட்ட அம்சங்களை உள்ளடக்கியனவாகவும் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற தொழில்நுட்ப உத்திகளை புகுத்தியனவாகவும் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒளிப்படங்களில் காண முடியும் வெவ்வேறுபட்ட வர்ண ஒளி பயன்பாடுகள் வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றுகை வெளிகளினுடைய அமைப்புக்கு ஏற்ற வகையில காலத்துக்கு காலம் நவீன அரங்க வெளிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டே வருகின்றன அவற்றில் ஒன்றான சுழலும் அரங்கு அதாவது மேடையில ஒரு பகுதியை மாத்திரம் அல்லது முழுமையான மேடை பகுதியை மாத்திரம் சுழலத்தக்க வகையில் சில தொழில்நுட்ப உத்திகளை கையாண்டு பயன்படுத்துகிற முறைமை பெரும்பாலும் மேலை தேயங்கள்ல காணப்படுகிறது அதைத்தான் நாங்கள் சுழலும் அரங்கு என்று சொல்லுவோம் அது தொடர்பான சிறிய காணொலி ஒன்றை பார்த்து கொள்வோம் After some investigation, I found out they can be rented, but they are rather pricey. In fact, it would take up half of our budget. So, I decided to see if I could build one. இது வரை நாம் வெவ்வேறுபட்ட அரங்க மரபுகள் மற்றும் வெவ்வேறு பண்பாடுகளுக்குரிய அரங்க வழிகள் மற்றும் ஆற்றுகை முறைமைகள் தொடர்பாக நோக்கினோம். மேலும் நாம் எமது நாட்டிலுள்ள ஒரு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அரங்க கட்டுமானம் பற்றி பார்த்து கொள்ளுவோம் இப்போது நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது நமது நாட்டில் அமைக்க பெற்றுள்ள தாமரை தடாக அரங்கு இது கிட்டத்தட்ட புலனறுவை காலத்தினுடைய தாமரை தடாகம் என்கின்ற அந்த கட்டடக்கலை அடிமரபை அடியொற்றியதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டடம் ஆகும் இது பல்வேறுபட்ட சிறப்பியல்புகளை தென்னகத்தை கொண்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட ஐந்து தளங்கள் அவற்றுள் மூன்று தளங்கள் ஆற்றுகைக்கான கலைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அளவிலான ஆசனங்கள் அல்லது இருக்கைகள் இங்கே அமைக்க பெற்றிருக்கின்றன மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நிர்மாணிக்க பெற்றுள்ள இந்த அரங்க கட்டட அமைப்பில் வெவ்வேறுபட்ட டிஜிட்டலைசேஷன் அதாவது எண்ம தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்த நுட்பங்கள் அல்லது உத்திகள் அங்கே தொழிற்பாட்டுக்கு உரியனவாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன அதனுடைய அரங்க வழி மற்றும் இசை கலைஞருக்கான தள ஆர்கெஸ்ட்ரா பிச் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அமைப்புகள் மிகவும் தரமானவையாகவும் சிறப்பானவையாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அது தவிர சுழலும் அரங்கு என்று சொல்ல அல்லது அசையும் நகரும் மேடை தளத்துக்கான சில வசதிகளும் அங்கே உருவாக்க பெற்றுள்ளன மேலும் இத்த அரங்கு அடிப்படையான தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அப்பால் நவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை தன்னகத்தில் கொண்டமைந்திருக்கிறது சிறப்பாக ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அல்லது கிரீன் ரூம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஒப்பனையாளர்களுக்கான அறைகள் கூட கீழ்த்தளத்தில் மாத்திரம் பன்னிரண்டுக்கு மேற்பட்ட இந்த ஒப்பனை அறைகள் அங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே வெவ்வேறுபட்ட தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த ஆற்றுகை கூறிய பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை உள்வாங்கியதாக இந்த அரங்கு அமைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்புக்குரிய விஷயம் பல மில்லியன் ரூபாய்கள் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த அரங்க அமைப்பு தொடர்பான ஒரு காணொலியை நோக்குவோம்
ஆகவே இந்த அரங்கில் வெவ்வேறுபட்ட தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய அம்சங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதத்தை நாங்கள் நோக்கினோம் ஆகவே இன்றைய பாடத்தில் நாங்கள் அரங்க வழி என்றால் என்ன அது தொடர்பான பண்புகளவை மிக முக்கியமான அம்சமாக வெவ்வேறு பண்பாடுகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அரங்க வழியினுடைய வடிவமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படுவது இயல்பு அவ்வாறு மாற்றம் ஏற்படும் போது அது ஆற்றுகை முறையிலும் அதனை பார்க்கும் பார்ப்போர் உறவு நிலையிலும் நிச்சயமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இவ்விடத்தில் நாங்கள் நினைவில் கொள்வதோடு அரங்க வழி என்பது ஆற்றுகைக்குரிய வழியும் ஆற்றுவோர் மற்றும் பார்ப்போரை உள்ளடக்கிய ஒட்டுமொத்த வெளியும் என்பதை நாங்கள் மீளவும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நல்லது மாணவர்களை மீண்டும் ஒரு பாட அழகுடன் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.